సార్ అమ్మాయి సార్ అమ్మగారా అమ్మదా అమ్మ బత్తాయో ఈ టైం లో ఎందుకు వచ్చింది అమ్మగారు ఏర్రా అమ్మగారు కాదు సార్ అమ్మాయి మందాల వాట్లేనాడు ఎవడ మన స్టేషన్ ముందు వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు సార్ తగ్గేసి పార్టీ చేసుకుందావా సార్ అమ్మదానమ్మ బత్తాయో పార్టీ చేసుకోవాలన్నా పార్టిసిపేట్ చేయాలన్నా బాస్ ఫస్ట్ స్టాఫ్ నెక్స్ట్ అయితే మన డీజీపీ గారికి ఫోన్ చేద్దామా సార్ దేనికి రా మన అందరికి బాస్ ఆయనే కదా సార్ కామంతో కళ్ళే అనుకున్నాను కుర్ర కూడా పోయింది ఏంట్రా నేను చెప్పింది మీకు బాస్ అని అంటే నేను పదండ్రా దీన్ని లోపలికి తీసుకెళ్లి దేని పట్టు లాగించేద్దాం అమ్మదానమ్మ బత్తాయో సార్ బ్యాట్మెన్ సినిమాలో గబ్బిల మనిషిలాగా అలా గాల్లో తేలే అర్థమే సార్ బలే టైంకి వచ్చేవర టూ టూ నాట్ వన్ అర్జెంట్ గా అమ్మాయిని లోపలి తీసుకెళ్లి పది నిమిషాల్లో పండుగ చేసుకోరా మాది ఇప్పుడే అయింది థ్యాంక్ యూ సార్ ఇదిరా బ్యాట్మెన్ స్టోరీ అంటే ఎలా ఉంది టచ్ చేస్తేనే ఇలా షాక్ కొట్టిందంటే ఆవిడ మామూలు ఆడితే కాదు సార్ వెంటనే ఆ పతివ్రతను బయటికి పంపించకపోతే గాల్లో ప్రాణాలు గాల్లోనే కలిసిపోతాయి సార్ ఒరే ఈవిడ నిజంగానే పతివ్రత తీసుకెళ్లి గుళ్ళో వదిలేద్దాం అలాగే సార్ ఈ అమ్మాయి ఎంత తను మోడుతో చూశాను సార్ ఎవడా మగుడు ఎరా అడుక్కోటానికి పోలీస్ డ్రెస్ వేసుకొస్తే డబ్బులు చేస్తాను అనుకున్నారా అమ్మదానమ్మ బత్తాయో పోలీసుల మీదే పంచలేస్తావా ఒక్కసారి అటు చూడు పంచ తడిసిపోద్ది ఏ తడిసిందా ఎరా పతివ్రతకి లేటెస్ట్ వర్షన్ లాంటి నీ పెళ్ళాన్ని వదిలించుకోవాలనుకున్నావా అసలు నువ్వు మనిషివేనరా నేను మనిషినే అది మాత్రం నా పెళ్ళం కాదు మరి ఈడు చచ్చి ఈడు కాదు ఇంకోసారి ఈ పతివ్రతను వదిలించుకోవాలని చూస్తే గృహహింస చట్టం కింద కేసు పెట్టి లాకపులు వేసి లాఠీలతో కాపురం చేస్తాను బండితేంట్రా ఇవాళ కూడా అప్పంటే కుదరదు రే క్యాష్ దిగితే గాని మొక్కలు ఎక్క క్యాష్ దింపేద్దాం కంగారేట్రా ఎండి ధర పెరిగిందంటే ఏటో అనుకున్నాను నీ కోసమేరా మరి ఏటీఎంబో వీటికి అంటిస్తా భగవంతుడు బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తాడు ప్రపంచకాన్ని పేరెంట్ అన్నకు లేడీసు పేకట్ అన్నకు పోలీసులు రాకుండా ఉంటారంట్రా ఎవరు తాంబూలం వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలా పొంగిపోతుంది అప్పుడప్పుడు మన నోట్లో నుంచి అద్భుతాలు ఆణిమిత్యాలు జారి పడుతుంటాయి వాటిని రాసుకోవాలి అద్భుతం చేస్తూనే ఉన్నారు ఎవడన్నా మారేనా లేదే అందుకే ఫైరింగ్ చేద్దాం బుల్లెట్ దిగితే కానీ ఏందక్క బాగా ఇంట్లో లేడా థర్టీ ఇయర్స్ కార్డ్స్ ఇక్కడ యాభై టైమ్స్ జైలుకి వెళ్ళా 
ఇవాళ గబ్బర్ సింగ్ నేను తేరిపోవరే ఏంటండి ఈ దూరం ఏక ఆడితే ఆడతాము దాన్ని రైడింగ్ చేసుకోవాలి అరెస్ట్ చేసుకోవాలా ఈ పేల తడాలు ఏంటన్నా ఓహో వచ్చాడండి పెద్ద ఎన్కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ కార్డ్స్ ఇక్కడ అంత మాత్రాన చట్టాన్ని చేతిలో తీసేసుకుంటారా అండి ఈ మాత్రం దానికి చట్టం చేతిలో తీసుకోవడం ఎందుకులేరా ఇంకో తుపా తీసుకుని కొడితే వాడిని చూస్తుంటే గడ్డ రక్తం ఉడికిపోతుందన్నా ఇరవై సంవత్సరాలు కానీ ఫ్యాక్షన్ ఫుడ్ తింటున్నా అది అరిగే వరకు వాడిని వదలమన్నా అమ్మయ్యా వచ్చేసావా నువ్వు ఎలా తీసుకోతావు టెన్షన్ వెయిట్ చేస్తున్నాను ఏంట్రా ఇది ఎమర్జెన్సీలో దాంట్లో వేసేయచ్చాను ముందే మూడు మూడులో వేసించాను ఎప్పుడైనా ఒకటే కదరా ఇది మన ట్రైనింగ్ అంటే నా శిష్యుడు అనిపించుకున్నావు ఈయనెవరు అసలు మా తెలుగు మాస్టర్ మాకు లవ్ పాఠాలు నేర్పింది ఈయనే నీకంత అదృష్టం లేదమ్మా వీడియోలో చూసుకోవాల్సిందే మీ అమ్మాయి కాళ్ళు నేను కడిగాను బాబుగారు అసలు ఏమనుకుంటున్నారా మీరంతా ట్వంటీ ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఫుల్ యాక్షన్ ఇప్పుడేంటి నీ రియాక్షన్ ఈ అరుపులు కేకలు అరిగిపోయిన డైలాగులతో మా బ్రెయిన్ తినద్దు బావర్చి నుంచి బిర్యానీ తెప్పించాను కావాలంటే వెళ్ళి తినండి కడుపు కాలిపోతుంది అందుకే మరి బిర్యానీ తినమంటుంది బాగుందా బాగుంది బాగుండి మీ అమ్మాయి కాపురం కూడా ఇలాగే ఉంటాను సార్ చూడండి ఎవడో తెలియని వాడికి ఇచ్చి వాళ్ళిద్దరు ఒకళ్ళొకళ్ళు అర్థం చేసుకునే లోపల విడిపోయి అసలు వాళ్ళెందుకు విడిపోయారో తెలుసుకునే లోపల మీరు వెళ్ళిపోయే బదులు వీళ్ళెందుకు ఒకళ్ళొకళ్ళు ఇష్టపడ్డారో తెలుసుకుంటే మీ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది ఈ పొల్యూషన్ లో కూడా డెఫినెట్ గా టెన్ ఇయర్స్ ఎక్కువ బతుకుతారు ఏమంటారు అంతేనంటావా మరి ఆ సుమోలు స్కార్పియో బిల్ నేను సెటిల్ చేస్తాను మీరేం వరి అవ్వకండి ఓకేనా మీరేమి కట్టక్కర్లేదు బాబుగారు అవన్నీ మన ట్రావెల్స్ పడలే ఏంటమ్మా బన్నీ సార్ నేను మిమ్మల్ని ఒకటి అడగచ్చా టీసీ తప్ప ఏదైనా అడగచ్చు ఇది కాలేజా రౌడీలకు అడ్డానా నేను రౌడీస్ మానేసి పాతికేళ్ళైంది అతను మాట్లాడేది రౌడీల గురించి ఇక్కడ నాకంటే రౌడీలు ఎవరున్నారా అడగండి ఎవరు వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు మహాలక్ష్మి సెక్యూరిటీగా వచ్చారు అయితే నేను కూడా సెక్యూరిటీ తెచ్చుకోవచ్చా నీకెందుకు సెక్యూరిటీ మహాలక్ష్మి స్వామరాజు గారు అమ్మాయి అయితే మా తాత పేరు వేరరాజు నేను వంద మంది తెచ్చుకుంటాను అలా గాలు తగ్గిపోతే టీసీ ఇచ్చి పంపించగా చూడు బాబు సార్ వాళ్ళు ఉంటే నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాను సార్ ఎవరి మీద చదువు మీద నువ్వు కూడా చదువుతున్నావా నేను కూడా చదువు అంటే మీరు నన్ను అవమానిస్తున్నారా నీకు ఎలా అనిపిస్తున్నా అవమానించినట్టే అన్నారు నీ మీనింగ్ అది అయి ఉండకపోవచ్చు నువ్వు కూడా సార్ ఈ సోదంతా నాకు అనవసరం వాళ్ళు అక్కడ ఉంటాను వీలేదు సరే మందు కొట్టి నువ్వు పెళ్లి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు నేను నా మేనకోడలు పెళ్లికి వెళ్తుంటే అప్పుడా నువ్వేమిటారా తాగున్నావని తాగున్నా సరే సాంప్రదాయాన్ని కిక్తో సమానంగా గౌరవించే మనిషి నేను చూడు నా పంచ చూడు అయ్యో పడిపోయావు పంచ తల్లి నువ్వు పడిపోతే ఎలాగమ్మా పబ్లిక్ అయిపోతాయి కట్టుకుందాం దా రామా కట్టుకుందాం మనం దా కట్టుకుందాం దా ఇలా కట్టాలన్నమాట అయ్యో అయ్యో పడిపోకూడదు తల్లి సిస్టమేటిక్ గా కట్టుకోవటం అంటే ఏమంటే మిమ్మల్ని చూసి పొట్టని అట్లా లోపలికి లాగి అలా బిగబెట్టాడు మీరు గంటల గంటలు కదలపోయేసరికి అలా బీసుకుపోయాడు ఇంట్లో ఇంత అందమైన పని మనుషులు ఉంటే చల్ల ఊళ్ళో లేనంత సుఖం ఇంకెక్కడ ఉండదు మనకి ఏంటి పని అమ్మాయిలతో సరసాలా 
అబ్బే మగ పని వాళ్లే ఈ కొత్త అలవాట ఎప్పటి నుంచి సర్లే ఎల్లుండి నేను బయలుదేరుతున్నాను ప్యారిస్ లో కొన్న నా గౌన్ రెడీ చేసి ఉంచు నైట్ పార్టీ ఉంది గుండెపోట కాదు రా గౌను పోటు గౌను పోట అదే సార్ అదొక విషాద గౌను గాథ మొన్న తాజ్ బంజారాడు ఒక కత్తికి జమ్మిన లైన్ లో పెడదామని మా యావడి గౌను దానికి ప్రజెంట్ చేశారు అది ఆ గౌను తీసుకుని టాటా థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది రా ఇప్పుడు ఆ గౌన్ లేకపోతే మా యావడి సార్ లాభం లేదు రా అది చాలా ఈజీగా కనిపెట్టేస్తే ఆ కసక్ జమ్మల దగ్గర నుంచి గౌన్ దొంగ నుంచి వచ్చే మగాడ కూడా ఉన్నారు సార్ కాకపోతే ఎక్కువ అవుద్ది పది లక్షలు ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు ఆ గౌను తెచ్చి పెట్టే మొనగాడు కావాలి అది మ్యాటర్ ఎల్లుండి ఉదయం ఆరు గంటల కల్లా మా చేతికి గౌనిస్తే మీ చేతికి పది లక్షలు ఆరు కైదు నిమిషాలు ఎక్కువైనా గౌన్ ఇచ్చిన బొక్క పడ్డా డీల్ క్యాన్సిల్ ఇదిగోండి ఫోటో అడ్వాన్స్ గా వన్ లాక్ అడ్వాన్స్ క్యాన్సిల్ పని పూర్తయ్యాక ఫుల్ పేమెంట్ కొంచెం కాలిందా మొత్తం కాలిందా అయిపోయాడు <laughs> ఎప్పుడో వీడిని చూసినట్టుందే వీడికి మనం దెబ్బేసామా మనకి వీడి దెబ్బేసాడా అర్జెంట్ పనిలో ఉన్నాను ఫోన్ పెట్టి నేను చేస్తాను ఏడు వీడు ఎక్కడికి పోయాడు ఎక్కడికి వెళ్తే మనకేంటి మన బ్రెయిన్లో ఏదో ఒక మూల ఇరుక్కున్న వీడి ఫ్రేమ్ని బయటికి తీస్తే వాడే తెలిసిపోతాడు ఓకే కడప హీరారెడ్డి కొడుకుని రా కొడుకుని రా కొడుకుని రా కొడుకుని రా అవును రే చంపిస్తావా అవును రే సాక్షుల్ని మ్యాచ్ చేస్తావా లాయర్ ని మ్యాచ్ చేస్తావా జడ్జిని భయపెట్టావరా నీ అబ్బాగో ఇన్ని లేపేస్తాను రే నీ అబ్బా కూల్ కూల్ అనవసరంగా మొక్క పాడైపోద్ది మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క మనకి చెబుతోంది ఇప్పుడు నాకు బాగా అర్థమైంది బాబు ఎవరినైనా మర్డర్ చేయిస్తే గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ తో పాటు ఎఫెక్టివ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి అని కొంచెం సాయం చేయ బాబు సాయం చేయ బాబు ఇదిగో ఈ పదివేలు జేబులో పెట్టి పగ పక్కన పెట్టు పోలీసులకి ఇరవై ఐదు వేలు ఇచ్చావు కదరా ఇదిగో ఇరవై ఐదు వేలు లాయర్ కి యాభై వేలు ఇచ్చావు కదరా ఇదిగో లాయర్ కి ఇచ్చిన యాభై వేలు ఎవరైనా తల్లిదండ్రులను చంపేస్తే ఆది సినిమాలో ఎన్టీఆర్ లో పగ తీర్చుకోవాలి కానీ మీరేంటి సార్ పగన అమ్మేసుకున్నారు పగన బొంగ అసలు రియాలిటీ ఫాదర్ కాదు నేను కొడుకుని కాదు మరి ఎందుకు కొట్టారని డబ్బు టైట్ అయ్యి అన్నయ్య తమ్ముడు 
ఆలోచించుకునే <laughs> సుమోలు పాలసీ లీడ్ బాబు సుమల లోన్ లో తీసుకుని ఈఎంఐ లు కట్టడా సి ఇస్ ఆల్ వెహికల్ ఏ ఎవరా మీరు దూసుకొచ్చేస్తారు ఎవ కావాలండి సిద్ధప్ప నాయుడు గారు నారండి ఎవరు సిద్ధప్ప నాయుడు గారు సిద్ధప్ప నాయుడు బక్క గర్త పనేంట్రా ఆ లుక్ ఏంట ఈ దోల వల్లే మా ఓడు మార్కెట్ సెక్షన్ నుంచి ఇళ్ళ సెక్షన్ కి బల సెక్షన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాడు అరే సిద్ధప్ప నాయుడు రారా రారా బయటికి ఇవాళ నువ్వనే తెల్ చేసుకున్నావరా ఫేస్ టు ఫేస్ లెట్ us see ఒక్కడుగు ఒక్కడుగు ఒక్క అడుగు ముందుకు వేసే ముందు ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి వాడుపోతే వీడు వీడిపోతే వీడమ్మ మొగుడని ఎవడైనా తగించి ముందుకు వచ్చాడో తెగి పడిపోతూనే ఉంటాయి వెళ్ళి ముందు మాట చెప్పేసేయాలండి అసలు ఏడు చూసుకుని మీరు ఇలా ఇచ్చిపోతున్నారు ఏటి మీద ఏర్ను క్రిమినల్ కి హర్రర్ క్రైమ్ కి టెర్రర్ వన్ అండ్ ఓన్లీ గబ్బర్ గబ్బర్ సింగ్ లుక్ సిద్ధప్ప నాయుడు బళ్ళు సీజ్ చేయాలి మీ సపోర్ట్ కావాలి సార్ అని అడిగాను నేను చాలా బిజీ అన్నాడు పర్లేదు మీ కట్ అవుట్ పట్టుకెళ్తే పని జరుగుతున్నాను అందుకే దీన్ని పట్టుకొచ్చా కంటెంట్ నోడి కట్ అవుట్ చాలు మిమ్మల్ని అందరినీ చిప్పుడికి 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 చేయటానికి అరే ఏ కామరం సార్ పళ్ళన్నీ సీజ్ చేసి తాళం చేతుల గుత్తి పట్టుకురా ఎవడంటే వస్తాడో చూస్తాను అరే జంగిల్ పిక్ ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉందా లేదు బయట పెద్ద నువ్వు ఉంది ఓ విలేజ్ స్విమ్మింగ్ పూలా లైక్ ఇట్ రా వెళ్దాం పదా నీళ్ళు తోడు సీఎంతో అవసరం ఉండరు సీఎం దగ్గరికి వెళ్తావా సీఎం నీ దగ్గరికి వస్తాడా బాడీ ఉన్నోడికి బ్రెయిన్ ఉండదంటే ఇదే రా ఒరే పిచ్చి నాన్న మనమే సీఎం దగ్గరికి వెళ్తావు రా అప్పుడు నీళ్ళ దగ్గరికి నువ్వే వెళ్ళాలిగా వాట్ యు మీన్ బాయిలో తోసేవేంట్రారే ఏమేంద్రా అంకుల్ లోపల థ్రిల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు అరే ఏంటి గురుగారు మీ థ్రిల్ కి అటు అప్పు లేకుండా పోయింది స్నానం చేయాలంటే తోడుకోవాలి కానీ బావిలో దూకుతారా నేనెక్కడ దూకాను నాయన ఆ బుల్డోజర్ గారు దోశాడు బాబు నీకు దండం పెడతాను పైకి లాగు నాయను బావిలో పడ్డ బతికే ఉన్నాడా మీ గురువు గారు బతికి బయట పడినందుకు బాగా హర్ట్ అయినట్టుంది కృష్ణ బాగా హర్ట్ అయ్యావా అంకుల్ కి ఐదు వందల నరాలు స్పందిస్తున్నట్టున్నాయి యోగా చేస్తున్నారు ఐదు వందలు ఏంటమ్మా ఇంకొక ఐదు వందలు వేసుకో వెయ్యి కింద నుంచి పైదాకా కదులుతానే ఉన్నాయమ్మా మీ మామయ్య భాష అని చెప్పి బతికి చేశాడు అంటే వాడు భాష కాదా ఆడు భాష ఏంటి బేత్తడు అంత లేడు ఎవరైనా ఇన్ఫో రావడంతో కొట్టే బతుతాడా నేను బావిలో పాడేస్తానే గిలగిలా కొట్టుకున్నాడు ఆడికి అంత సీన్ లేదు ఒకసారి టెస్ట్ చేసి చూద్దాం రావు చదువుకు ఎలా టెస్ట్ చేసి చూద్దాం దీంతో పుడిచేద్దాం బతికితే భాష లేకపోతే ఘోష నేను పొడిచేస్తా ఎప్పుడు నువ్వేనా ఈసారి నేను పొడుస్తా నేను కూడా పొడుస్తా ఈసారి నేను పొడుస్తా నేను పొడుస్తా సైలెన్స్ సైలెన్స్ తను మేల్ కదా తను పురవు గాని తలాక పుట్టు పుడవండి పిల్లలకి స్వీట్లు పంచినట్టు పోట్లు పంచుతున్నావేంటే ఈ ప్లానింగ్ లేంటే 
ఇంట్లో సెవెన్లు ఇస్తే పెళ్లి జరుగుద్దా ఆహా ఎంతైనా పెద్దోడు పెద్దోడే శాంతమూర్తి పొద్దున్నే వాకింగ్ కెళ్తాడు అక్కడే సేవ నువ్వు శాంతమూర్తి వింట్రా ఆ వార్త ఇంటి దాకా రాకుండా అక్కడే కప్పెట్టేయండి పోలీస్ కుక్కలు వాసన పట్టకుండా కారం తెలియండి అంతే అమ్మో వీళ్ళ ఫ్యామిలీని చూస్తుంటే ఇదేదో పెద్ద మాఫియా ఫ్యామిలీ లా అనిపిస్తుంది ఆడు చూస్తే నువ్వు ప్రత్యానికి అంటాడు ఇప్పుడు నేనేమైపోతానరా నాయను హలో గురుగారు రండి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేద్దాం నేను ఆల్రెడీ చేస్తున్నాను కృష్ణ ఎక్కడా అక్కడ ఎత్తకొద్దు దుబాయ్ ఫ్లైట్ లో తింటున్నా ఏమైంది గురుగారు మీ ఫ్యామిలీ ఇచ్చిన తెలుసు పీక్ వెళ్ళిపోయినా కృష్ణ నేను భరించలేను ఐ కెనాట్ మరి నా పెళ్లి చూడకుండా మ్యారేజ్ లింక్ పంపించు కృష్ణ ఆన్లైన్ లో అక్షంత నేను చెప్పానే వీడే చెల్లి పెళ్లి చూపులకు వచ్చింది కుర్రాడు బానే ఉన్నాడు ఇచ్చేస్తే పోయేది ఈ కుర్రాడు కాదన్నా తినకాలు తాక్కున్నాడే దిప్పంగాడు ఆడు పెళ్లి చేయాల్సిన వయసులో ఇప్పుడు నీకు పెళ్లి అయిందిరా ఆడికి వయసే కాదన్నా అన్ని ఎక్కువే అన్న పేరు క్రెడిట్ కార్డ్ లాగా వాడుతున్నాడు అన్నకు ఫోన్ కొడితే మమ్మల్ని కొడతానని బెదిరిస్తున్నాడన్నా ఎంత ధైర్యం ఎవరా నీకు మావాడు పేరు చెప్పుకొని మావాళ్ళని బెదిరిస్తా అసలు నీ పేరేందా జిలేబీ అండి జిలేబీ జిలేబీ పేరేందిరా నేను ఆడ ఇల్లేదే మా పప్పాకు స్వీట్ షాప్ ఉండేదండి అందులో జిలేబీ స్పెషల్ మా ఇంట్లో నేను స్పెషల్ అందుకే నాకు ఆ పేరు పెట్టారు జిలేబీ అట్లా నీ పేరేందే చెర్రీ అండి చెర్రీయా దీనికి కూడా ఏమైనా కథ ఉందా జస్ట్ చెర్రీ నిగ్నేమ్ అండి ఆడో స్వీట్ పేరు నువ్వు ఫ్రూట్ పేరు పెట్టుకుని అందరి పేర్లు వాడుకుంటారా ఫ్లైట్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వస్తుంది ఫ్లైట్ కి ప్లాట్ఫారాలు ఉండవు రన్ వేస్ ఉంటాయి ఓహో ఈ మధ్య అలా కూడా మార్చేశారనమాట సరే జనరల్ బ్యాక్ వస్తా ఫ్రంట్ కి వస్తా రెక్కల కింద వస్తుంది ఓహో ఎండ తగలకుండా అలా మేనేజ్ చేసి ఉంటారు ఎర్ర బస్ ఎక్కువచ్చావా ఎర్ర బస్ అంటే గుర్తుకొచ్చింది ఎర్ర బస్ లాగా ఎర్ర ఫ్లైట్లు ఉంటాయా కింగ్ ఫిషర్ ఎయిర్వేస్ ఉంటాయి ఓహో అవును ఇప్పుడు వచ్చే ఫ్లైట్ కాఫీ టీలకి ఎక్కడ నాగుతుందా డైరెక్ట్గా నా స్టాప్కి ఎక్కడికి వచ్చేస్తాడా నెత్తి కొట్టుకుంటావు ఎందుకు ఏమడిగా నేను కోపడతావు ఫ్లైట్ నువ్వు టీవీలో చూసావా ఒరిజినల్ గా చూసావా అబ్బో టీవీలో ఒక రకంగా ఒరిజినల్ గా ఒక రకంగా ఉంటదా ఎందుకే వస్తారు పెద్ద పుడింగ్ లాగా ఫ్లవర్ బొక్క ఒకటి వేసుకుని నమస్తే సార్ నమస్తే నేను మీకు ఏ విధంగా సహాయపడగలను ఓ యాభై వేలు అప్పుంది తీరుస్తావేంటి వాట్ ఏంటి పూట ఏంటి వైజాగ్ నుంచి వచ్చే ఫ్లైట్ ఎన్ని గంటలకి టెన్ మినిట్స్ లో వస్తుంది సార్ టెన్ మినిట్స్ లో వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో వస్తుంది కాదు వరంగల్ దాటిందా సూర్యాపేట దాటిందా మౌలాలి జంక్షన్ దగ్గర ఆగిందా నా క్లారిటీ కావాలి ఐ వాంట్ క్లారిటీ ప్లాన్ అయింది సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ డ్రెస్ బాగుంది ఎక్కడ కుట్టించారు టైలర్ షాప్ లో అందరూ అక్కడే కుట్టిస్తారు నీ వయసు ఎంత అవన్నీ ఇక్కడ చెప్పకూడదు సార్ ఓహో ఇంటి అడ్రస్ అక్కడికి వచ్చి కనుక్కుంటాను అంత నోరు తెరవక ఫ్లైట్ దూరిపోతుంది ఈ పాప ఎక్కడా మళ్ళీ కనిపించట్లేదు నా బంగారు ఎక్కడ నువ్వు మాట్లాడుతున్నావుంకరే ఇదిగో బా ఏదో బ్యాగ్ చూడమన్నారు నువ్వు నన్ను బావా అన్నావా రావా అన్నాను బా బా అమ్మాయి మా పిన్ని గారు అమ్మాయి మీరు వాడు పెద్దమ్మ గారు అబ్బాయి బ్యాగ్ ఇచ్చేయండి అక్కర్లేదు మా లేడీస్ కనిపించారు నన్ను వదిలే అన్న వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర నుంచి ఫోన్ అన్న స్పీకర్ అంజయ్ ఏంటి 
ఇంకా చూడలేదు చూసే చేస్తాను పెట్టి ఏంటి సంబంధాలు చూస్తున్నారా అవును నాకు కూడా పటం తీరా నాకు కూడా ఇంకా పెళ్లి కాలేదు ఈ విగ్రహం కూడా తేలిపోతే మనిద్దరం కూడా డేషన్ కొద్దాం ఏమంటావు రై ఆ సూర్య గడికి ఫోన్ చేయి హలో స్వాతి ఏంట్రా నా వాయిస్ కి దాని వాయిస్ కి తేడా తెలియట్లేదా సారీ అన్న అది కంగారులో సోదాపు విగ్రహం ఎంతవరకు వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ దొరికేసినట్టే అన్న మీకు చెప్పిన టైం తెచ్చేస్తాను నీకు ఇంకా పావు గంటే టైం ఉంది అది గుర్తు చేద్దామని చేశాను లాకప్ డెత్ చేస్తే సస్పెండ్ అవుతావు వీళ్ళకి థర్డ్ డిగ్రీ ట్రీట్మెంటే కరెక్ట్ మేము వెళ్ళిన తర్వాత ఆ పనిలో ఉండు ఏమన్నా ఇంత లేట్ చేసినావు ఇప్పటికే లేట్ అయింది కాయిదాలు ఇచ్చానా వెళ్ళిపోదాం ఏంట్రా లేట్ చేశానా పోలీసులు వచ్చి తీసుకెళ్తాంటే ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారు అనుకున్నావు అత్తారింటి తీసుకెళ్లి కన్నెరకు చేస్తారనుకున్నావా పారిపోవటం తెలీదు చెత్తనా ఎలా ఇదిగోనా బెయిల్ పేపర్స్ మీరు వస్తున్నాయ కోర్టు టైం అయింది లక్ష్మణ్ ఒక్క నిమిషం రా వెడ్డింగ్ కార్డ్ రా నెక్స్ట్ అంటే మా తమ్ముడు పెళ్లి ఉంది నా జీవితం అంతా ఇలా పెళ్లి కార్డులు తీసుకుంటాం పెళ్లికి వెళ్ళటంతోనే సరిపోతుందిరా నా పెళ్లికి కూడా ఇలాంటి కార్డు ఒకటి కొట్టించి మిమ్మల్ని అందరినీ ఎప్పుడు పిలుస్తానో ఏంటోరా అవును మొన్న ఏదో సంబంధం కుదిరిందని చెప్పేవే మొదట బాగానే కుదురుతున్నాయి తర్వాత చెదురుతున్నాయి అసలు ఇరుగు పొరుగు చుట్టాలు గిట్టాలందరూ ఏమనుకుంటున్నారు ఏంటోరా ఏ అనుకోవడానికి ఉందిరా ఏదో జాతకంలో లోపం ఉంది అనుకుంటారు రే జాతకంలో లోపం ఉంది అనుకుంటే పర్వాలేదురా అసలు నాలోనే ఏదన్నా లోపం ఉంది అనుకుంటే ఆలోచించుడు అలాగే ఎందుకు అనుకుంటారు ఎందుకు అనుకోరా రే అసలు స్కూటర్ నడపడానికి ఏం కావాలో చెప్పు లైసెన్స్ కావాలి కదా అవును మరి మగాడికి పిల్లలు పుట్టాలంటే ఏం కావాలి పెళ్ళం కావాలి పెళ్ళం కావాలంటే ముందు నాకు పెళ్ళ అవ్వాలా లేకపోతే నాకు మగతనం లేదనుకుంటారు అంటే అదేరా నాకు లైసెన్స్ లేదనుకుంటారు రే నువ్వు కానీ ఊ అంటే మా ఊర్లో ఒక బ్రహ్మాండమైన సంబంధం ఉందిరా నేను చూసి పెడతాను నాకు రే బాబాబు అదేదో ఖాయం చేసి పుణ్యం కట్టుకోరా ఆ దేవరాజుతో చెప్పి నీకు ఏసీపీగా ప్రమోషన్ ఇప్పిస్తాను డన్ డన్ థ్యాంక్స్ వస్తా వీళ్ళని ఎలా బెండు తీస్తావంటే మళ్ళీ దేవరాజు పేరు వింటేనే షేక్ అవ్వాలి నమస్తే అన్న ఈ టైంలో టేషన్ లో ఏ శాతం అన్నా నీకెందుకు రా టేషన్ లో నేనేం చేస్తాను నా మరదలన్న ఇంట్లో నుంచి పారిపోయి వచ్చింది మా అత్తేమో ఫోన్ చేసింది ఇంట్లో దిగబడదామని తీసుకెళ్తున్నా చా మరి అదేంట్రా నాకేమో నీ మరదలు ఎవరినో ప్రేమించాన్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి పారిపోతుంటేనే ఆపే అని చెప్పింది ఏంటే ఎవరినో ప్రేమించి ఇంట్లో నుంచి లేచిపోతావా అవ్వా ఈ విషయం తెలిస్తే అత్తయ్య గుండి పగిలి చస్తుంది పద ఆవిడ కాళ్ళ మీద పడి క్షమాపణ చెప్పదు గాని వద్దన్నా ముందు చేతులు మరత పెడతావు బూట్లు మాత్రం విప్పావు ఫైటింగ్ రావంటావు ఆ తర్వాత బాగా ఇరకొడతావు నిజం చెప్పేస్తానన్న మన జేపీ గారు లేరన్నా వాళ్ళ అబ్బాయి అరుణ్ బాబు నిది ప్రేమించిందంట అన్నో ఇది చాలా పెద్ద చింతామని నువ్వు టీయో గొక్కే అన్న ఓకే ఏదో పిల్ల బాగుంది కదా అని అలా తీసుకెళ్లి కాసేపు రేపు చేసి చంపేద్దాం అనుకుంటున్నావన్న సేవా అన్న సూపర్ ఛాన్స్ అన్న అన్న అదేంటన్నా మొన్నే గారు అత్తా లక్కతో కొత్త సెటప్ పెట్టావు దిగిపోతాను ఆ బజ్జీ నేను చూడ్డానికి మామూలుగానే ఉంటాం తింటే ఘాటుగా ఉంటాం నా మీద కడుపు మంటతో తిన్నావు అనుకో నీ కడుపు మండిపోద్ది తిను ఏదో బజ్జీలాగా కొరికేస్తాను నవ్వులేస్తాను నవ్వుగా తిను బాగా తిను ఎక్కడా పారిపోతున్నావు ఇక్కడ ఉంటే కొడతావు కదన్నా కొడతానని తెలిసినప్పుడు ఎందుకు కొడతానో కూడా తెలవాలి కదా సరే కొట్టలే ఓ బజ్జీ ఇస్తాను నిజం చెప్పు చెప్పేతానన్నా మీ ఇంటి బయట కాపలాగాసి అనూని చంపేయమని ఈ సింహాచలం నాయుడు గారే చెప్పాడన్నా ఒరే వాళ్ళు ఏదో బజ్జికే నా బతుకు బజార్ పాల్సి వేసేసినవంతే బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఇస్తే బ్యాక్ ప్యాకెట్ లో బాంబు పెట్టేవాడు 
యాక్చువల్ గా నేను ఇక్కడికి వచ్చింది అరుణ్ ఎక్కడ ఉన్నాడు కనుక్కోడానికి కానీ వీడు వేరే మ్యాటర్ చెప్పాడు అంటే నువ్వు ఇంకా అనును చంపడానికి ట్రై చేస్తున్నావు అనమాట ఇంకోసారి అను జోలికి వచ్చావంటే నువ్వు వైజాగ్ ఓటర్ లిస్ట్ లో ఉండవు వాటర్ లో ఉంటావు ఒక్కరోజు టైం ఇస్తున్నాను అరుణ్ ఎక్కడ ఉన్నాడో చెప్పాలి ఓకే ఎందుకైనా మంచిది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండు కోర్టుకి వెళ్ళాలి సాయంత్రం కలుస్తా వసే వసే నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పిన ఈ ఫ్యాషన్ పరేడ్ ఏంటే ఏ ఎక్స్పోజ్ ఆపా ఇక్కడ చూడడానికి మగాళ్ళు ఎవరు లేరు కదండి లేరా మీరు చూస్తే ఏముంది లేండి మీకు లైసెన్స్ లేదు ఎలా కట్టాలా సెంటర్ లో బిల్డింగ్ బొడ్డు భాస్కర్ రావు లాంటి విఐపి కస్టమర్ దొరికే కూడా ఇంకా ఆలోచన ఎట్టి మీకు ఏంటో రా ఆడి పల్స్ అసలు నాకు దొరకడం లేదు గ్లామర్ చూసి పడి చేస్తున్నాడు ఫైనాన్స్ మ్యాటర్ ఎత్తేసరికి ఎస్కేప్ అయిపోతున్నాడు మీరు కొంచెం ఎక్స్పోజింగ్ పెంచాలండి ఈ మధ్యన బాగా రిలాక్స్ అయిపోయారు మీరు పార్కర్లో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఎంత కష్టపడి లేపారు ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి అప్పుడంటే నాకు మ్యారేజ్ కాలేదు కాబట్టి డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేశాను ఇప్పుడు నేను ఫ్యామిలీ టైప్ కదా కట్టుకున్న కత్తరెళ్ళి అండ్ ఇచ్చాక కూడా ఇంకా ఫ్యామిలీ థింకింగ్ అండి ఎలాగైతే బిల్డింగ్ పైన కూర్చోలేరు మీరు నమస్కారం పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతున్నాయండి ఏరా ఇంట్లో కోడిగుడ్లు అయిపోయి నాలుగు ట్రేలు పంపమంటే పంపలేదే నెలలో మామూలు ఇచ్చి గుడ్లు కూడా పంపాలంటే మరి కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉందా వద్దులే ఒరే గన్న మన ఊళ్ళో ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుంది తెలుసా లొకేషన్ ఎక్కడండి ఈడి కోల్డ్ ఫారం ఉన్న స్థానం అక్కడ ఈ కోళ్ల ఫారం ఉంటే ఎయిర్పోర్ట్ ఎట్ట కడతారండి కోడికి రూపాయి నష్టపరిహారం ఇచ్చి ఫారాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని కూల్చేయమన్నారు జీవ కూడా పాస్ అయిపోయింది కోడికి రూపాయ ఎక్కువ గుడ్డు కూడా రాదు కదండి ఆయన బస్ స్టాండ్ సరిగ్గా లేని మన ఊర్లో ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ దీనికి ఎవరెక్కారు ఎక్కడానికి కాదు దిగడానికి మొన్న మన ఊరు వరదలు వచ్చినాయా పెద్ద పెద్ద మందులు పర్యటనకు వచ్చి ఊళ్ళో ఎయిర్పోర్ట్ లేకపోయేసరికి దిగలేక విమానం నుంచి చేదురు ఉప్పుట్టు వెళ్ళిపోయారు అదే మన ఊళ్ళో ఎయిర్పోర్ట్ ఉందనుకో దిగి మనల్ని పరామర్శించి ఆర్థిక సహాయం చేసేవారు అందుకే నీ స్థలంలో ఎయిర్పోర్ట్ కట్టాలనేది అయితే తప్పకుండా కట్టాల్సిందే ఎయిర్పోర్ట్ ఏళ్ళుండో ఢిల్లీ నుంచి తాగిమేస్తలు కూడా వచ్చేస్తున్నారు జీవో అమ్మ మహాప్రభు మీకు నమస్కారం పెట్టకపోతే అత్తులకి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ తెస్తారని తెలియక మీతో పెట్టుకున్నా మీకు లక్ష నమస్కారాలు సాయంత్రం గుడ్లతో పాటు వాటి తల్లులు కూడా పంపిస్తా సరే ఆ చేతనే మా మంగతారు నాలుగు కోళ్ళు కూడా పంపించు నాలుగా పోని ఆరు పంపించు నమస్కారం నమస్తే అలా కూర్చోండి వస్తున్నాను కదా ఏం తీసుకుంటారు మీ దగ్గర నేను ఏం తీసుకుంటాను నీకు తెలియదా సరేలే ఓ టీ చెప్పు నాకు టీ వద్దండి చెప్పింది నాకు అర్థమైంది నాకైతే హార్లిక్ చెప్పేవాళ్ళుగా ఎండ్రిని కలిపా ఏంటి వేళ మా ఇంచి గ్లామర్ కనపడుతున్నా మీ ఒక్కరికి ఇంతకాలం ఓన్లీ టిఫినే తింటున్నారు ఈ రాత్రికి ఫుల్ మిల్స్ పెడదామని తొందరగా పడిపోతారుకోలేదే పాపం వంటర్ ఆడదు కదండి సపోర్ట్ కావాలి వస్తారు కదా సీఎం గారితో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ఉన్నా సరే క్యాన్సిల్ చేసుకుని మరీ వచ్చేస్తారు నేను బయలుదేరుతానే ఏంటండి ఇది గెస్ట్ లా రావడం పోవడం వచ్చి రెండు రోజులు కూడా కాలేదు మళ్ళీ ఎప్పుడే క్యాంప్ ఏం చేస్తామే ఉద్యోగం అలాంటి హెడ్ ఆఫీస్ కి బ్రాంచ్ ఆఫీస్ కి నేనే బాస్ అక్కడ ఎక్కడ పని నేను చూసుకోవాలి తప్పదు ఎందుకు తప్పదు ఆ పని ఎవరికన్నా అప్పగిస్తే సరిపోతుంది కదా పోతుంది అదే భయం పరువు పోతుంది పిచ్చి గిరిజ ఉద్యోగస్తుడికి హెడ్ ఆఫీసు బ్రాంచ్ ఆఫీసు రెండు రెండు కళ్ళాంటివి ఏ కంటిలో నలక పెట్టా వాడికేగా నరకు నాలాంటి వన్ ప్లస్ టూ స్టోరీస్ ఇలాగే ఉంటాయిలే ఏంటంటున్నారు రెండు రోజుల్లో వచ్చి నీ ముందు వాళ్తాను కదా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఈడవడు లైట్ ఫిట్ అనే గార్మెంట్ కంపెనీ రిప్రజెంటేటివ్ అండి మీ పేరు నా పేరు కొండలరావు నేను క్యాంప్ వెళ్తున్నాను తర్వాత కొలుద్దాం అండి మీరేం టెన్షన్ పెట్టుకోండి హ్యాపీగా వెళ్ళండి విష్ హ్యాపీ చెంది థ్యాంక్స్ అయ్యా తొందరగా నదిలేడు ఏమే రోజులు అసలు బాగాలేదు తలుపులు అన్ని వేసుకుని పడుకో చాలా జాగ్రత్త అవునండి చాలా జాగ్రత్త రోజు అసలు బాగాలేదు నువ్వు ఇంకా వెళ్ళలేదు వెళ్ళవా మీరు వెళ్ళాక మేడం గారితో మాట్లాడి డీటెయిల్స్ నోట్ చేసుకుందాం అని చెట్టుకు ఇదిగో గిరియ ఏంట ఎడుపు ఇలాంటి వాళ్ళ ముందు ఎంత చీప్ అవుతా చెప్పా నేను అస్సలు పట్టించుకోరా మీకే టూర్ లో క్యాంప్ లో తిరుగుతారు ఒంటరిగా ఉన్నానని తెలిసి ఇలాంటి వాళ్ళంతా ఏమండి పోనీ ఒక గంట తర్వాత రమ్మంటారా లీజర్ గా మాట్లాడుకుందాం వెళ్ళరా ఏంటి నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి బుద్ధుందా పసువా ఎంత తర్వాత అలా అనకండి ఇది నా జాబ్ అండి 
రోజు పది ఇల్లు సర్వే చేసి రిపోర్ట్ రాయాలి అండ్ మీరు వెళ్ళండి ఏమన్నా ఉంటే నేను మేడం గారు చూసుకుంటాం కదా నేను ప్రయాణ తొందరలో ఉన్నాను మళ్ళీ కలుద్దాం వెళ్ళు అలాగండి ఏండి ఆఫీస్ కు ఫోన్ చేసుకోవచ్చా ఫోన్ డెడ్ మళ్ళీ పక్క వచ్చా ఉంటాడు నాటు విరిగిపోద్ది రండి రండి ఇంకా రాలేదేంటా అని చూస్తున్నాను అయ్యో రెండు రోజులకి ఇలా చిక్కిపోయారేంటండి హోటల్ ఫుడ్ పట్టలేదే ఒరే ఇది పట్టుకోరు చెప్తాను ఎక్కుతామే సన్నాసి వైజాగ్ లో వరకు పెండింగ్ ఉండిపోయింది రాత్రి పగలు ఒకటే పని బాబా ట్రైన్ లో వచ్చావా గోదావరి లో బెత్త దొరకు నిలబడి వచ్చాను రా గోదావరి పట్టాలు తప్పి ఆరు గంటలు లేట్ గా వస్తుందని టీవీలో చెప్పారు వెరీ గుడ్ చెప్పాలి కదా లేకపోతే నాకెలా తెలుస్తుంది ఒరే ట్రైన్ పట్టాలు తప్పగానే నాకు పట్టుదల ఎక్కువ కదా నాకు తెలుసు కదా కదా అందుకని పట్టాలు పట్టుకుని వచ్చాను రా అయ్యి బాబు ఇది పట్టుకుపోయిందా కాదు రా సెల్ ఫోన్ పోయిందా ట్రైన్ లో ఎవరో కొట్టేసి ఉంటారు వద్దంటున్నా వినకుండా ఐదు వేలు పోసి పోతే పోయింది లేవే మళ్ళీ క్యాంప్ వెళ్ళినప్పుడు ఆఫీస్ లో దొరుకుద్ది బాబా పోయింది ట్రైన్ లో కదా ఆఫీస్ ట్రైన్ లో దొరుకు నేను ఫోన్ ఇక్కడ మర్చిపోయి క్యాంప్ వెళ్ళిపోయారే హలో మీరు లేడీ షా అవునబ్బాయి నువ్వెవరు ట్రైన్ బాగా రష్ గా ఉందోలే నా పక్కన లేడీ నిలబడి జబ్బు గిరి జేబులో చేయబెట్టి ఆడ మనిషి జేబులో చేయి పెడితే మీకు తెలియలేదా నేను ఫోన్ కోసం అనుకోలేదు హలో ఫోన్ మా బావు గారిది కాదు మా వారిది అంత కోపం తేలికండి బాబు ఏమంటుందిరా ఫోన్ అలా ఆయన అంటే పేరు అనుకో హలో మీ ఆయన పేరు ఏంటి నీకెందుకు రా నేను మాట్లాడతాను ఉండండి హలో 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 ఎవరు ఈ వాయిస్ ఎక్కడ విన్నట్టుందే ఫోన్ పెట్టే ఏమండి ఇందా అక్కడ నుంచి చూస్తున్నాను దేనికండి అంత కంగారు మిమ్మల్ని ఎందుకంటే కంగారు మొన్న గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఇలాంటప్పుడే ధైర్యంగా ఉండాలి అయినా మీ వారికి అదేం రోగో నేను ఉన్నానుగా మీ బావ గారితో మాట్లాడదాం వెంటనే బయలుదేరి వచ్చాయి ఏంటే మ్యాటర్ ఎవరిని రమ్మంటున్నా ఏమండి ఇవాళ మీరు ఆఫీస్ కి సెలవు పెట్టి ఇంట్లోనే ఉండాలి ప్లీజ్ నా కోసం నీ కోసం కాకపోతే పక్కింటి ఆవిడ కోసం ఉంటానా మరి ఎదన ఏం చేద్దాం ఎరా నో ప్రాబ్లం నేను మంచిగా అడ్జస్ట్ అయిపోతాను అది కాదండి ఏది కాదు గిరిజ అని మా ఫ్రెండ్ తెలుసుగా వాళ్ళ ఆయనకి సెకండ్ ఫ్యామిలీ ఉందేమోనని అనుమానంగా ఉంది నీతో ఆ విషయం డిస్కస్ చేద్దామని ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పానండి బట్లిప్పు కొట్టాలి ఆ గిరిజ భర్తకి మీరే బుద్ధి చెప్పాలండి ఇదిగో మీ ఫ్రెండ్ నిజంగా బయలుదేరిపోయిందా వాటికి సగం దూరం వచ్చేసి ఉంటుంది ఒక్క గుడ్డ ముక్కడ లేదటి నా బట్టలు ఏమైపోయినాయి ఏంటండి ఆ కంగారు నా బట్టలు ఎక్కడే మీరు ఇవాళ ఆఫీస్ కి వెళ్ళరు కదా అని ఉతకడం కోసం మీ బట్టలన్నీ నీళ్లలో నానబెట్టేసాను ఏంటి బాబా టెన్షన్ లో ఉన్నావు క్లైమాక్స్ లో వెళ్ళం లాగా ఇందాక తనేది కరెక్ట్ ప్లేస్ లో తగలలేదా ఫోన్ వచ్చింది అలాగా వెరీ హ్యాపీ ఇదేదో కుట్రలో భాగంలా ఉంది అది వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ బట్టలు లేవు హే భగవాన్ బట్టల గురించి ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే ఇక్కడ బతికే నాశనం అయిపోయేలా ఉంది ఆగనంటే ఆగను ఇదేంటి నేను టవల్తో ఇదేంటండి టవలో అది కాదు ఈ అవతారం ఏంటని గుర్తుకొచ్చింది క్యాంప్ నుంచి బస్సులో వస్తుంటే పక్కన ఎవడో సూట్ కేసు కొట్టేసి వేసుకున్న ప్యాంటు షర్టు అది నా పక్కన కూర్చున్నాడు బిస్కెట్లు పెట్టాడు టేస్ట్ బాగుంది కదా అని అడిగి మరీ తిన్నాను అంతే స్ప్రో కోల్పోయాను అయ్యో కర్మ పరువు పోతుంది పదండి పక్కనే మా ఫ్రెండ్ అనంత లక్ష్మి ఉంది మళ్ళీ డ్రెస్ అడిగి తీసుకుందాం వద్దు మనీలే పెట్టరు ఇదేటిది మన పెళ్లి క్యాసెట్ తీసుకెళ్తున్నాను మీడియా వాళ్ళు ప్రెస్ వాళ్ళు వచ్చేసారు అయ్యో 
చుట్టుకు రంగయ్యి అంటే మర్చిపోయి మాయన వెదవా ఏ తెలంగాణ కలు కనిపిస్తున్నా లేదు ఆ లేదు కదా అయితే ఓకే ఆ షురు చేయండి ఆ నీ అమ్మని అక్కని తల్లిని చెల్లిని ఆలి అందరూ ఆడొల్లే అందరూ ఆడొల్లే శ్రీకి మగవాడే ప్రియో నీ అమ్మ నీ అమ్మ నీ అమ్మ ప్రియుడే అంటే హ పగవాడు అనాలే పగవాడు అనుండి ఐ శ్రీకి మగవాడే నశించాలి నశించాలి సమాన హక్కుల కోసం పోరాడే వీర వరిత సిల్క్ షకీలాలి వర్ధిల్లాలి మన మహిళా సంక్షేమ నాయకురాలు లీలా రాణి అమ్మని అమ్మ కాదు అది సచ్చినోలు అంటారు ఏంది జ్యోతిలక్ష్మి డబ్బులు ఇచ్చి తోలుకొచ్చినప్పుడు కొంచెం మంచోళ్ళం తేవచ్చు కదా శ్రావణ మాసం కదక్క లేడీస్ అంతా నోములు వ్రతాలు అంటూ గుళ్ళకు పోయారు ఎవరు దొరక్క సెంటర్ లో కూలీలు తీసుకొచ్చా సరీ సరీ మీడియా వాళ్ళు వచ్చేసిండ్రు కొంచెం గట్టిగా రూన్రి అవును నేను ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాను నువ్వు రాలేదు నేనే నిన్ను కిడ్నాప్ చేసి తీసుకొచ్చాను వాయిస్ వినపడుతుంది మనిషి కనపడడం లేదు నన్నింకొక్కసారి బామ అని పిలిచారంటే నేను చచ్చిపోతాను బావాడ ఇంకోసారి నన్ను బావ అని పిలిచేవాడు నేను చచ్చిపోతాను అలాంటి పాడు మాటలు అనకండి బావా ఇవాళ ఏం రోజో తెలుసా బ్లాక్ డే మన మ్యారేజ్ డే అందుకే మిమ్మల్ని కిడ్నాప్ చేసి తీసుకొచ్చాను అవును బాస్ ఆ పనికి హెల్ప్ చేసింది నేనే చేసిందే నీచు కమ్మినే గుర్తే పని పైగా తాను చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటావేట్రా నాన్ సింగ్ బావా పాపం అన్నయ్యని తిట్టొద్దు అన్నయ్య అవును బాస్ చెల్లెమ్మ క్వార్టర్ ఇచ్చి మ్యాటర్ ఫినిష్ చేయమన్నా క్వార్టర్ కోసం నన్ను అప్పు చెప్పేసావు దాని గురించి నేనే ఫీల్ అవుతలేదు రా బాంబును పట్టుకుని చెల్లి అంటున్నావే ఈ ప్రపంచంలో నీకు ఫుడ్ దొరకకుండా పోతారే ఏండి మీరు పొద్దున్న నుంచి బాగా అలిసిపోయారు ఇది పాలు తాగు బావా వద్దు బామా తాగు బాబా నీ మీద ఒట్టి చెప్తున్నాను నా శరీరంలో మీ ఆయన ఆత్మ లేదు ఆ రోజు ఇదలా తప్పించుకోవడానికి నటించను నీకు ధనం పెడతాను నా జీవితంతో ఆడుకోతా ఓరు దొంగమక కూడా ఈ సంగతి ఏదో ఐదు నిమిషాల ముందు చెప్పి చావచ్చు కదరా బతుకునప్పుడు ఎలాగో అనుభవించలేదు పోయేటప్పుడైనా కలిసి చచ్చిపోదామని విషం కలిపిన పాలు సగం నేను తాగి సగం నీ గొంతులో పోసి రక్త సంబంధం సినిమాలో ఎన్టీఆర్ సావిత్రి ఫీలింగ్ ఈ మొహాలకి బ్యాక్ గ్రౌండ్ మీద ఇచ్చిన ఎవరు ఫీల్ గారు పాట మాట్లాడరా నేను చంపు బాబు ఈ గొట్టాలన్నీ ఏమిటి జుట్టంతా పిచ్చుకుళ్ళ అయిపోయింది బామ్మా నీకు అర్థం కాదు నువ్వు ఊరుకో ఇలా చేస్తే మన కొట్టుకు బేరాలు బాగా వస్తాయా అని అడుగుతున్నా కుట్ట అదే నువ్వు కొట్లో పెట్టి చేస్తావు చూడు ఇదంతా కొట్టు అదా వస్తాయి వస్తాయి రోజుకో వంద రెండు వందలు సంపాదిస్తావా బామ్మా కనీసం రెండు వందల రోజులు సంపాదించకపోతే సిటీలో బతకడం కష్టం కదా అందుకని అడుగుతున్నా అప్పా ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అయ్యో వెళ్తాం లేవే అంత గొప్ప ఎందుకు ఎదుగో బాబు నేను దీన్ని కాస్త తొందరగా రెడీ చేసుకుని తీసుకొని రా వస్తా తొందరగా రెడీ అయి రండి మిస్టర్ గోపిచంద్ అటు పక్క పోరు జాడ ఏమైనా తెలిసిందా లేదు మేడం ముందు వెనక అంతా వెళ్తే ఎక్కడా కనపడలేదు ఇక తూర్పు సైడ్ వెతకాలి జల్ది పోనరి ఓకే మేడం మిస్టర్ శ్రీరామ్ తూర్పు దగ్గర ఉన్న చెట్టు పుట్ట ఏ విడిచిపెట్టద్దు మొత్తం జల్లడబడుతుంది ఓవర్ ప్రసాద్ రావు ఆ నాడు అడవులు పట్టుకుని రాముడు సీత కోసం తిరిగినట్టుందయ్యా నా పరిస్థితి వీడికి రాముడి గురించి సరిగ్గా తెలిసినట్లేదయ్యా పది తలకాయలు ఉన్నాడు రాముడు అనుకుంటున్నాడు దొరికింది
నా వరలక్ష్మి కాలి పట్టి దొరికింది ఈ తల్లి ఆ పిల్ల కాలి పట్టగొలుసు దొరికినందుకే ఈడింత కింద మీద అయిపోతున్నాడు ఆ పిల్ల నెత్తుకుపోయినాడు ఆడింకెంత ఖుషీగున్నాడో పోచమ్మా సార్ డౌట్ లేదు నా వరం ఇక్కడే ఎక్కడో ఉండుంటుంది పూనకం వస్తే జాతరేనని అంతా చెప్తే విన్నాను ఇప్పుడు కళ్ళారా చూశాను సభాష్ వెరీ గుడ్ అందుకే నిన్ను నా సెక్యూరిటీగా వేయించుకో అక్రమం అన్యాయం ఈ దారుణాన్ని అస్సలు క్షమించబడదు వెల్కమ్ టు ఆల్ లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ ఈ అపార్ట్మెంట్ లో బుచ్చమ్మ బామగారికి ఎవడో పవర్ఫుల్ కిస్ ఇచ్చారు జరిగిన సంఘటన అనిపించట్లేదు కావాలని ఎవరో ప్లాన్ డిగా చేసిన అఘాయిత్యంలో నాకు అనిపిస్తోంది అప్పో ఇవిడ పెద్ద ఐశ్వర్య ఇవిడ్ని ముద్దు పెట్టుకోవడానికి పెద్ద ఫ్యాన్ ఎలా చెప్పా గాని మా అనుమానం ఇక్కడ పని పాట లేకుండా వచ్చిపోయే వాళ్ళని గుచ్చి గుచ్చి చూస్తుంటాడు ఈ వాచ్ అతని మీద ఏంటి నేను ఉరిపోసుకుని చావనైనా తెస్తాను కానీ ఇలాంటి దారుణం చెయ్యను చెయ్యలేను ఖచ్చితంగా ఈ బ్యాచులర్ కుర్రోళ్ళు ఈ పని చేసి ఉంటారనేది పోలీస్ బ్రెయిన్ చెప్తోంది ఇది పెద్ద మాస్టర్ బ్రెయిన్ ముద్దు పెట్టుకోండి మూడొస్తే ఈ ఫ్లాట్స్ లో మర్త కాజల్ లాంటి అమ్మాయిలు ఉన్నారు వాళ్ళలో ఎవరికైనా లైన్ వేసి ముద్దు పెట్టుకోవచ్చు పోయి పోయి ముసలిదాన్ని ఏమన్నా ముద్దు పెట్టుకుంటారా కడుపు కండ తింటున్నారా బిర్యానీ తింటున్నారా నాకేదో ఇక్కడ ముసలి మీద డౌట్ గా ఉంది కనిపెట్టిసా ఆ కిస్ లాగింది మీరే కదా ఉండేవాళ్ళందరికి కూడా బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించాల్సిందే అప్పుడు కానీ అసలు నేను తెలియదు బొమ్మలా ఉండేసరికి నా ఫిగర్ అనుకున్నాను ఆ తర్వాతే తెలిసిందిరా అది బొమ్మ కాదు బామ్మని రే నువ్వే నన్ను ఎలాగైనా కాపాడాలరా కిస్ ఒకటే కదా ప్రామిస్రా ఓసే బుచ్చి ఏయ్ బుచ్చికిచ్చి అన్నా అంటే పుచ్చ పగిలిపోద్ది రాస్కేల్ అలా ముద్దుగా పిలిచే హక్కు మా ఆయనకు ఒక్కడికే ఉంది అదేంటే నన్ను గుర్తు పట్ల నేనే నీ మొగుణ్ణి శివరాముణ్ణి శోభన రోజున నిన్ను ముద్దు పెట్టుకుందాం వస్తే నువ్వు తప్పించుకొని పారిపోయావు ఆ కోరిక తీరక ఇప్పుడు ముద్దు పెట్టుకుందాం వస్తే వీళ్ళందరూ ముందు నన్ను అవమానిస్తావా ఇది నీకు న్యాయమా ఏమయ్యా నువ్వా పిచ్చిదాన్ని గుర్తుపట్టలేకపోయాను ఏమి అనుకోకండి ఇప్పుడు మీ ముందే ఉన్నానుగా మీ ఇష్టం ఎన్ని ముద్దులు అంటే అన్ని ముద్దులు ఏం లేదు కమలవాడు పిచ్చేదవా 
వాళ్ళ ఆవిడకి బ్లౌజ్ కుట్టమని వచ్చాడు మామూలుగా బ్యాక్ విండోస్ పెట్టి కుడతారు కదా బ్లౌజ్ కి నేను వెరైటీగా ఉంటుంది కదా అని ఫ్రంట్ విండోస్ పెట్టి కుట్టారన్నమాట ఒక్క ఫోటో కూడా లేకుండా జాగ్రత్త పడ్డారన్నా ఇందాక మనకు అడ్రస్ చెప్పిన చంద్రశేఖర్ ఏమోనని నాకు డౌట్ గా ఉందన్నా పేకు నా కొడుకులా కనిపిస్తున్నానా మనిషిని చూస్తే తక్కు మన పెట్టేస్తా పోలీసు చోటు కంటే ప్రమాదమైన నేను అన్నా ఏంది ఒకసారి ఇటు చూడు అలా కాదురా సీసాని వేలాడు తీసి ప్రాక్టీస్ చేయాలి లేకపోతే ఏ యాసిడ్ గాని నెత్తి మీద పుచ్చకా పెట్టుకోటు పుచ్చకా ఎందుక యాసిడ్ గాని వేసేద్దాం అరే యాసిడ్ ఇటు రారా ఏమిటి సీని బాబు ఇది ఓ పక్క గుడి మరో పక్క బడి మధ్యలో బెల్ట్ షాప్ ఏమిటి అందుబాటులో మందు పథకం గుడికెళ్తే ఏమొస్తుంది పుణ్యం బడికెళ్తే ఏమొస్తుంది 